ട്രിം <laughs> മുമ്പിലാണ് കാസലിനകത്തല്ല കാസലിന് പുറത്താണ് അയർലൻഡിൽ തണവൊക്കെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ജാക്കറ്റൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പായിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് ഇതാണ് ഈ ട്രിം കാസല് ട്രിം കാസലിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഇത് മെഡിവിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ കാസലാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതും പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പണി കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വർഷം എടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിം കാസലിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണത് കാസിൽ കാണാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കാസിലാണിത് മിഡിവിയൽ കാലഘട്ടത്തിലത്തെയാണ് അയർലൻഡിൽ പല കാസിലുകളുണ്ട് കുറേ അധികം കാസിലുകൾ നമ്മളെന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തും അതിനു മുൻപായിട്ടൊക്കെ കുറേ അധികം കാസിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ കാസിൽ ഇതാണ് അയർലൻഡിലെ കൗണ്ടി മീത്തിലെ ട്രിം കാസൽ ഈ കാസലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണാണിത് ഈ കാസലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ ടൗണിൽ ചെറിയ ചെറിയ കോട്ടേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് തൊട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇത് ബോയിൻ റിവർ ആണ് ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ഒരു ബെൽറ്റവറിൻ്റെ റൂവിൻസ് നമുക്ക് കാണാം മിഡിവിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ അയർലൻഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒരു ബെൽ ടവർ ആണിത് ഇതാ കാസിലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് കാസിലിനെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദൂരെയായിട്ട് ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഈ ബെൽ ടവറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു അഗസ്തീനിയൻ ആബെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ ആബയുടെ ചെറിയ റൂവിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ആ കാണുന്നതൊക്കെ ോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ടൗണാണിത് ട്രിം കാസലിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ട്രിം ടൗണിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് പോകും വഴിക്ക് തന്നെ ഇനി ഒരു ബെക്റ്റീവ് ആബയുണ്ട് അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി പാസഞ്ചർ ടോമ്പുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഈ ടൗണിലൂടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നടന്നു നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ മിഡിവിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞാനൊന്നും വന്നപ്പോൾ അതിലും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ടൗണിലെ ഈ ടൗണിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നിറയെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ കാണാം ഇതിനകത്ത് ബെക്റ്റീവ് ആബെ 
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ബക്തി ബാബെ ഇത് നമ്മൾ ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് പോകും വഴിക്ക് കാണുന്നതാണ് ഇതൊരു വിസിറ്റേഴ്സ് സൈറ്റ് ആണ് ബക്തി ബാബെ യാബിയിലേക്ക് മാരേജ് ഫോട്ടോ സെക്ഷന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കുറച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കല്യാണ പാർട്ടികളാണ് പോകുന്നത് യാബിയുടെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഹരം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒത്തിരി അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് സെയിം ഡ്രസ്സിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് അല്ലേ കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ വന്ന കാറാണിത് ഈ ബക്തി ബാബെ ഫേമസ് ആവുന്നത് ബ്രേവ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ഷൻ മൂവിയുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പിന്നെയാണ് ഈ ആബെ ഫേമസ് ആയത് കേട്ടോ യാബയുടെ അട് അകത്ത് കടന്നിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ആബയുടെ റൂവിങ്സ് കാണാനായിട്ട് അതിമനോഹരം തന്നെയല്ലേ കൗണ്ടി മീത്തിലെ സ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആണത് സ്ലെയിനിലെ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് മീത്തിലെ പാസേജ് ടോമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ഈ സ്ലെയിൻ വില്ലേജ് ഈ വില്ലേജ് കണ്ടപ്പോഴും എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടതൊന്ന് പകർത്താമെന്ന് കരുതി ഈ വില്ലേജിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ലെയിൻ കാസിലുണ്ട് ഈ സ്ലെയിൻ വില്ലേജിലൂടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടന്നു വില്ലേജിലെ വീടുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ സ്ലൈനിലെ ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പാണ് കാരോൺ ഷോപ്പാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു കോഫിയൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ സ്ലൈൻ ഡിസ്റ്റിലറി ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ലൈൻ ഡിസ്റ്റിലറി ഡോണോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് അടുക്കും തോറും കാണുന്ന പഴമയുടെ ഒരു മനോഹാരിതയാണിത് നമ്മൾ ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് വിസിറ്റർ സെന്ററിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന പാതയാണിത് ഈ പാതയുള്ളത് ബോയൻ വാലി റിവറിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ പാത നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് വിസിറ്റർ സെന്ററിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ന്യൂ ക്രേഞ്ചിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാസേജ് ഡോമിൻ്റെ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ ഇവർ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിനകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിയോലിത്തി കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാസേജ് ടോമ്പ് കാണാൻ പോകാനായിട്ട് ഇതാ നുഗ്രേജിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പാസഞ്ചർ ഡോമിനകത്തേക്ക് കടന്നാൽ ഇതേപോലെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടല്ലേ ചിത്രീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
നിയോലിറ്റിക് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ഗാലറിയാണിത് ഇതിൽ കുറേ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എക്സിബിഷൻ കാലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാഫിയൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് ഈ പാലത്തിലൂടെ ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കണം എന്നിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ബസ്സുള്ളത് ഈ ന്യൂ ഗ്രേഞ്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ബോയൻ വാലി റിവർ ഈ റിവറിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ജലത്തിന് വേണ്ടി അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ റിവറിനെയാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പാസേജ് ടോമ്പ് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ബസ്സിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാസേജ് ടോമ്പ് കാണാനായിട്ട് ഈ ബസ്സിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തും മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഈ പാസേജ് ടോംസ് ഉള്ളത് നൗത്ത് ഡൗത്ത് ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നൗത്ത് പാസേജ് ടോംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൗത്തിലെയാണ് കേട്ടോ ഈ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാസേജ് ടോംസ് ഈ പാസേജ് ടോംബിൻ്റെ ചുറ്റിനായിട്ട് പതിനഞ്ച് പാസേജ് ടോംബുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പാസേജ് ടോമിൻ്റെ അകത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തൊന്നും പോയി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാർത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതും മരിച്ചതും ഈ സ്ഥലത്താണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നോക്കിയല്ലേ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനകത്താണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുന്നു പോലെ കാണുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് എൻട്രൻസ് ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കാണുന്നോ ഈ കാണുന്നത് ഇവര് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാലത്തെ ലിപികളാണത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എഴുതുന്നില്ലേ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ കാലത്തെ ലിപിയാണത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാസേജ് ടോമ്പിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണിത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കടക്കാൻ പറ്റില്ല തടച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ് വലിയ പാസേജ് ടോമിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് കാണാം ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ ഗ്രേഞ്ച് പാസേജ് ടോമ്പ് കാണാനാണ് പോകുന്നത് പാസേജ് ടോമ്പിലാണ് ഈ പാസേജ് ടോമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇവിടെ ഇവർ പതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പതിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുന്ന ലിപികളൊക്കെ ആശയവിനിമ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും ആർക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ വാലി ഇപ്പം തികച്ചും 
ആൾത്താമസമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൗണ്ടി മീറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇനിയും കാണാം മറ്റു നല്